நண்பர்கள் எங்கே பாருங்கள் டூ தௌசண்ட் செவன்டீன் இன்ட்டு டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி நீ இதை எப்படி ஈஸியாக பண்ணுறது இது செவன்டீன் டுவெண்ட்டி நான் அதுக்கப்புறம் இதை ஆட் பண்ண டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டி செவன் அதுக்கப்புறம் ஃபோர் தௌசண்ட் செவன்ட்டி ஃபோர் அதுக்கப்புறம் இது ஒரு த்ரீ ஃபார்ட்டி அவ்வளோ தான் முடிஞ்ச ஆன்சர் இதை பாருங்கள் இது எவ்வளோ மைனஸ் த்ரீ இதுக்கப்புறம் இது வந்து நைன்டீன் அதுக்கப்புறம் இதை ஆட் பண்ண எவ்வளோ கிடைக்கும் உங்களுக்கு ஃபோர் தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீன் அதை நல்லா பண்ணால் சிக்ஸ்டீன் அதுக்கப்புறம் இது ரெண்டு பண்ணால் ஃபி மைனஸ் ஃபிஃப்டி செவன் கிடைக்கும் அதுக்கப்புறம் அவங்களோட ஆன்சர் எவ்வளோ சிக்ஸ்டீன் அதுக்கப்புறம் நைன் ஃபோர் த்ரீ அவ்வளோ தான் முடிஞ்ச ஆன்சர் இது எப்படி இவ்வளோ வேகமாக நான் சால்வ் பண்ணுறேன்னு தெரிஞ்சுக்கணுமா ஒன்றும் இல்லை நண்பர்களே இதுக்கு பின்னாடி ஒரு சின்ன ட்ரிக்கு தான் இருக்குது அதுதான் என் இன்ட்டு பேஸ் மெத்தட் உங்களுக்கு நான் சொன்னது நின் நேற்று உங்களுக்கு பேஸ் மெத்தட் சொல்லி கொடுத்தேன் அதனால் எவ்வளோ வேகமாக மல்டிபிள் பண்ணுறதுன்னு உங்களுக்கு ஆல்ரெடி தெரிஞ்சிருக்கும் அந்த வீடியோ பார்த்துருந்தா ஒரு வேலை அந்த வீடியோ பார்க்கலனா மேலே ஐயின் சிம்பிள் வரும் அதை கிளிக் பண்ணி பாருங்கள் அப்போ உங்களுக்கு இந்த வீடியோ இன்னும் நல்லா புரியும் அந்த வீடியோ கூட ரொம்ப சூப்பரான வீடியோ அதெல்லாம் மிஸ் பண்ணிவிடாதுங்க உங்களை உங்களோட வேகத்தை மின்னல் வேகத்தில் பண்ண வைக்கிறது தான் இந்த பேஸ் மெத்தட்ஸ் புரியுதுங்களா ஒரு கத்திக்கு எவ்வளோ அப்பாதுன்னு இம்பார்ட்டண்ட்டோ அது மாதிரி இந்த பேஸ் மெத்தட் மல்டிபிளிகேஷனுக்கு ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் நண்பர்களே வாங்க நண்பர்களே வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இதெல்லாம் எப்படி நான் இவ்வளோ வேகமாக பண்ணுறேன் வித்தின் செகண்ட்ஸில் கேலிகுலேட்டரில் டைப் பண்ணுறதுக்காக நான் முன்னாடியே நீங்கள் பண்ண முடியும் கண்ணை மூடி கண்ணை தருக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஆன்சரை சொல்ல முடியும் உங்களால் முடியும் அது எப்படின்னு நான் சொன்ன பேருக்கு உங்களுக்கு புரியும் அதனால் வீடியோ கடைசி வரைக்கும் ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் அதுக்கு முன்னாடி இன்னும் நீங்கள் நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கலாம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அதே மாதிரி பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனை அழுத்தி நோட்டிஃபிகேஷனை ஆக்டிவேட் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நான் போடுற பிரதி ஒரு வீடியோ உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் மூலியமாக வரும் வாங்க நண்பர்கள் ஃபஸ்ட்டு பார்க்கலாம் இங்கே என்ன கொடுத்துருக்காங்க என் இன்ட்டு பேஸ் மெத்தடுன்னு சொன்னேன் நல்லா பார்த்தீங்கன்னா பேஸ் மெத்தட் பார்த்துருந்தா உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் இது என் இன்ட்டு பேஸ் மெத்தட் நான் ஒன்றும் இல்லை இங்கே டூ நாட் எயிட் இன்ட்டு டூ நாட் த்ரீ இதை எப்படி ஈஸியாக மல்டிபிள் பண்ணுறதுனா என் இன்ட்டு பேஸ்ன்னு சொன்னால் ஆல்ரெடி இங்கே நம்மளோட பேஸ் வந்து ஹண்ட்ரட் தான் புரியுதா இங்கே என் எவ்வளோ டூ இந்த இது இதை பொறுத்து வரைக்கும் அப்படின்னா நம்ம இது இங்கே என்ன இது இது டூ ஹண்ட்ரட் பக்கத்தில் இருக்குது இந்த ரெண்டு நம்பர்ஸுமே அதை வச்சு தான் இங்கே போடுற நம்மளோட பேஸ் இங்கே இந்த இரநூறு எப்படி எழுதிக்கலாம் டூ இன்ட்டு டூ ஹண்ட்ரட் டூ இன்ட்டு ஹண்ட்ரடை எழுதிக்கலாமா புரியுதுங்களா அதை அதை யூஸ் பண்ணி தான் பண்ணுறேன் நல்லா பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து டூ இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் பேஸ் மெத்தடில் என்ன சொன்னேன் இது எது இங்கே இங்கே பாருங்கள் பேஸ் மெத்தடில் நூறு கணம் எவ்வளோ அதிகமாக இருக்குதோ எழுதிக்கிறோம் ஆனால் இங்கே இது வந்து என் இன்ட்டு பேஸ் மெத்தடில் இரநூறு கணம் எவ்வளோ அதிகமாக இருக்குது ஏன்னா இது இரநூறு பக்கத்தில் இருக்கிறதுனால இது இரநூறு கணம் எவ்வளோ அதிகமாக இருக்குது எட்டு அதிகமாக இருக்குது புரியுதா இந்த இரநூத்தி எட்டு அதே மாதிரி இந்த இரநூத்தி மூணுன்றது இரநூறு கணம் எவ்வளோ அதிகமாக இருக்குது மூணு அதிகமாக இருக்குது ப்ளஸ் த்ரீ இப்போ என்ன பண்ணுறீங்க இந்த மூணு எடுத்துகிட்டு போய் இந்த இரநூத்தி எட்டு கணம் ஆட் பண்ணுங்க இல்லை இந்த எட்டு எடுத்துகிட்டு போய் இரநூத்தி மூணு கணம் ஆட் பண்ணுங்க ரெண்டுத்தில் எந்த ஒரு ஆப்ரேஷன் பண்ணாலும் உங்களுக்கு ஒரே வேல்யூ தான் கிடைக்கும் அந்த வேல்யூ என்னதுன்னு கிடைக்கும் அந்த வேல்யூ என்னதுன்னு கிடைக்கும் டூ ஹண்ட்ரட் லெவன் தான் கிடைக்கும் புரியுதுங்களா இரநூத்தி எட்டுக்கு மூணு கொண்டாலும் டூ லெவன் தான் கிடைக்கும் இரநூத்தி மூணுக்கு எட்டு கொண்டாலும் டூ லெவன் தான் கிடைக்கும் உங்களோட அடுத்த ஸ்டெப் என்ன இருக்குன்னா இதை வந்து டபுள் பண்ணணும் அதாவது இன்ட்டு டூ பண்ணணும் இந்த டூ லெவன் அப்படின்னா ஃபோர் டுவெண்ட்டி டூ பண்ணணும் இது ஏன் பண்ணணும்னு நான் சொல்கிறேன் பேஸ் மெத்தடில் நீங்கள் அப்படியே விட்டுருவீங்க இதை இதை ஆட் பண்ணிவிட்டு ஆனால் இங்கே என் இன்ட்டு பேஸ் மெத்தடில் இது டூ இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் இருக்குது இல்லை டூ இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் பண்ணுறதுல இங்கே டூ இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் இருக்குது அதனால தான் இங்கே டூவில் மல்டிபிள் பண்ணுறோம் வந்த வேல்யூ புரியுதுங்களா அது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணுறீங்க ஒரு கோடு போட்டுக்கோங்க இது மாதிரி பண்ணிவிட்டு நெக்ஸ்ட் வந்து இது ரெண்டுத்தையும் மல்டிபிள் பண்ணுங்க இந்த எட்டு மூணு எட்டு மூணோட மல்டிபிளிகேஷன் வேல்யூ எவ்வளோ எட்டு மூணு எவ்வளோ இருபத்தி நாலு அதான் இங்கே இருபத்தி நாலு போட்டுக்கிறீங்க அவ்வளோதான் அவங்களோட ஆன்சர் முடிஞ்சு எவ்வளோ நான் ஃபோர் டபுள் டூ டூ ஃபோருன்றது தான் உங்களோட ஆன்சர் எவ்வளோ வேகமாக நான் போட்டேன்னு புரிஞ்சுங்களா இன்னொரு விஷயம் நான் பேஸ் மெத்தட் சொன்னப்ப நீங்கள் பார்த்துருக்கணும் இங்கே என்ன பண்ணணும் இந்த கோடுக்கு அப்புறம் எத்தினி டிஜிட் வரணும்னா இந்த ஹண்ட்ரடில் அதாவது பேஸில் எத்தினி ஜீரோ இருக்குதோ இங்கே பேஸில் நல்லா பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு ஜீரோ இருக்குது அதனால் ரெண்டு டிஜிட் வரணும் ஒரு வேலை மூணு டிஜிட் வந்தால் கேரி பண்ணோம் ஒரு டிஜிட் வந்தால் ஜீரோ ஆட் பண்ணோம் அது நெக
புரியுதுங்களா நெக்ஸ்ட் உங்களோட ஸ்டெப் என்ன இருக்குன்னா நல்லா பார்த்தீங்கன்னா இங்கே என் வேல்யூ எவ்வளோ என் வேல்யூன்றது த்ரீ அதனால் இங்கே வந்த வேல்யூவை த்ரீல மல்டிபிள் பண்ணி இங்கே என் என்ன இருக்குதோ அதோட மல்டிபிள் பண்ணணும் இங்கே ஆட் பண்ணி முடிச்சது ஒன்று இங்கே என் வேல்யூ த்ரீன்றதுனால இங்கே வந்த வேல்யூவை த்ரீல மல்டிபிள் பண்ணணும் இந்த முந்நூற்றி முப்பத்தி ஒன்று த்ரீல மல்டிபிள் பண்ணால் எவ்வளோ இருக்கும் ஒம்பது நூற்றி தொண்ணூற்றி மூணுன்னு கிடைக்கும் அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறீங்க ஒரு பெரிய கோடு போட்டுட்டு இது ரெண்டுத்தையும் மல்டிபிள் பண்ணுங்க எயிட்டீன் இன்ட்டு தேர்ட்டின் இது நேற்று பேஸ் மெத்தட் சொன்ன போது பண்ண எயிட்டீனுக்கு ஒரு த்ரீ ஆட் பண்ண எவ்வளோ கிடைக்கும் டுவெண்ட்டி ஒன்னு அதுக்கப்புறம் எயிட்டீன் டூ த்ரீ எவ்வளோ டுவெண்ட்டி ஃபோர் அப்புறம் என்ன பண்ணோம் டூ தேர்ட்டி ஃபோர்ன்றது தான் நம்மளோட ஆன்சர் எவ்வளோ வேகமாக போட்டேன் இது இது தெரியுன்னா இதுக்கு பின்னாடி வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா இது கூட எப்படின்னு போட்டோன்னு தெரிஞ்சிட்ருக்கும் நல்லா பார்த்தீங்கன்னா டூ தேர்ட்டி ஃபோர் பார்த்தீங்களா அங்கே சொன்னது இங்கே கூட யூஸ் ஆகுது டூ தேர்ட்டி ஃபோர் நான் என்ன சொன்னதுக்கப்புறம் இந்த பேஸ் அதாவது நம்மளோட பேஸில் எத்தினி ஜீரோஸ் இருக்குதோ அத்தினி டிஜிட் தான் இங்கே இருக்குதுன்னு சொன்னேன் நம்மளோட பேஸில் என்னமோ இங்கே ரெண்டு ஜீரோஸ் தான் இருக்குது ஆனால் இங்கே டிஜிட் என்னமோ மூணு இருக்குது அதனால் இந்த டூவை வந்து இதுக்கு கேரி பண்ணிவிடுங்க இங்கே பேஸில் ரெண்டு ஜீரோ தான் இருக்குது ஆனால் இங்கே நம்மளுக்கு வந்தது மூணு டிஜிட் இருக்குது அதனால் இந்த ரெண்டை வந்து பக்கத்து கேரி பண்ணிவிடுங்க அப்போ எவ்வளோ கிடைக்கும் உங்களுக்கு ஒம்பது நூற்றி தொண்ணூற்றி அஞ்சு அதுக்கப்புறம் முப்பத்தி நாலு ஆன்சர் அவள் தான் நைன் நைன் ஃபைவ் த்ரீ ஃபோர் புரிஞ்சுதான் நான் எப்படி போடுறேன்னு முடிஞ்ச ஆன்சர் வித்தின் செகண்ட்ஸில் கிடைச்சிடும் கேலிகுலேட்டரை விட வேகமாக கிடைச்சிடும் கண்ண மூடி கண்ணாக தரக்கவங்களையும் ஆன்சரை போட்டுடலாம் புரியுதுங்களா இது எப்படி பண்ணணும்னு புரியுதுங்களா இது என் இன்ட்டு பேஸ் மெத்தட் இங்கே என்னால் இந்த ஹண்ட்ரடை எதால் மல்டிபிள் பண்ணி அதை பேஸ் பண்ணுறாங்கன்றது புரிஞ்சால் இது புரிஞ்சிடும் புரியுதுங்களா நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் இங்கே இது டூ நைன்டி செவன் இன்ட்டு டூ நைன்டி ஒன் இது எதுக்கு பக்கத்தில் இருக்குது நல்லா பார்த்தீங்கன்னா நைன்டி செவன் அதாவது த்ரீ ஹண்ட்ரடுக்கு பக்கத்தில் எடுத்துக்கோங்க அதனால் உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் அதனால் இங்கே த்ரீ ஹண்ட்ரட் அப்படின்னா நான் தோ த்ரீ இன்ட்டு ஹண்ட்ரடாக எழுதிக்கலாம் அதனால் இங்கே என் வேல்யூ உங்களுக்கு என்ன அது என் வேல்யூ வந்து த்ரீ புரியுதுங்களா என் வேல்யூ த்ரீ அதனால் இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணும் இது நல்லா பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ ஹண்ட்ரடுக்கா த்ரீ ஹண்ட்ரட் எடுத்துக்கணும் த்ரீ ஹண்ட்ரட்ன்றது நம்மளோட பேஸு த்ரீ ஹண்ட்ரடுக்கான இது எவ்வளோ கம்மியாக இருக்குது மைனஸ் த்ரீன்றது கம்மியாக இருக்குது அதே மாதிரி த்ரீ ஹண்ட்ரடுக்கான எவ்வளோ கம்மியாக இருக்குது மைனஸ் நைன்ன்றது கம்மியாக இருக்குது இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா அடுத்ததாக அடுத்ததாக நீங்கள் வந்து இதுலேருந்து இந்த டூ நைன்டி செவன்லேருந்து நைனனா எடுங்க இல்லை இந்த டூ நைன்டி ஒன்லேருந்து மூணனா மைனஸ் பண்ணுங்கள் இது ரெண்டுத்தில் எந்த ஒரு ஆப்ரேஷன் லெஸ் பண்ணாலும் உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும் டைரெக்டாக ஆன்சர் பண்ணுறது ஒன்றும் இல்லை சிம்பிளாக உங்களுக்கு கிடைக்க வேண்டிய ஆன்சர் என்ன தான் நீங்கள் போடுறோம் பாருங்கள் இப்போ இதோட ஆன்சர் வந்து டூ எயிட்டி எயிட்டுன்றது தான் உங்களோட ஆன்சர் புரியுதுங்களா இது ஈஸி டூ நைன்டி ஒன்லேருந்து த்ரீ எடுத்தாலும் டூ எயிட்டி எயிட் இப்போ என்ன பார்த்தீங்கன்னா நல்லா பார்த்தீங்கன்னா இங்கே என்னோட வேல்யூ த்ரீ புரியுதுங்களா என்னோட வேல்யூ த்ரீ அதனால் இங்கே நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க த்ரீயில் மல்டிபிள் பண்ணுங்க வந்த வேல்யூ த்ரீயில் மல்டிபிள் பண்ண எவ்வளோ கிடைக்கும் இது டூ ஹண்ட்ரட் த்ரீயில் மல்டிபிள் பண்ணா சிக்ஸ் ஹண்ட்ரடாக மாறிட்டா எயிட்டி எட் டூ ஃபார்ட்டி எயிட் ஃபார்ட்டி அது ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபோர் தட் இஸ் ஈக்குவல் டு எவ்வளோ கிடைக்கும் எயிட் சிக்ஸ்டி ஃபோர்ன்றது கிடைக்கும் நம்மளுக்கு அது வந்து எயிட் சிக்ஸ்டி ஃபோர் அதுக்கப்புறம் ஒரு பெரிய கோடு ஒன்று போட்டுக்கோங்க நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணணும் இது ரெண்டுத்தையும் மல்டிபிள் பண்ணுங்க மைனஸ் த்ரீ இன்ட்டு மைனஸ் நைன் மைனஸ் த்ரீ இன்ட்டு மைனஸ் நைனோட வேல்யூ எவ்வளோ கிடைக்கும் டுவெண்ட்டி செவனு கிடைக்கும் புரியுதுங்களா நெக்ஸ்ட் நான் என்ன பண்ண சொன்னேன் பேஸில் எத்தினி ஜீரோ இருக்குது ரெண்டு ஜீரோ இருக்குது அதாவது இங்கே கூட பாருங்கள் பேஸில் ரெண்டு ஜீரோ இருக்குது அதனால் நம்மளுக்கு வந்து இந்த கோடுக்கு அப்புறம் எத்தினி டிஜிட் இருக்கணும் ரெண்டு டிஜிட் இருக்கணும் கரெக்டாக இருக்குதா இருக்குது ஓகே நம்மளோட ஆன்சர் எவ்வளோ எயிட் சிக்ஸ் ஃபோர் டூ செவனுன்றது நம்மளோட ஆன்சர் புரியுதுங்களா வித்தின் செகண்ட்ஸில் கிடச்சிட்டு பாருங்கள் நெக்ஸ்ட் இதை எப்படி பண்ணுறது இது நல்லா பாருங்கள் டூ செவன்ட்டின்னு ஒன் நைன் த்ரீ இது கூட டூ ஹண்ட்ரட் பக்கத்தில் இருக்கிற மாதிரி தெரியுது அதனால் டூ ஹண்ட்ரட் எப்படி எழுதிக்கலாம் டூ இன்ட்டு ஹண்ட்ரடாக எழுதிக்கலாம் அதாவது இங்கே நம்மளோட என்னோட வேல்யூ எவ்வளோ டூன்றது தான் நம்மளோட என்னோட வேல்யூ டைரெக்டாக இது டூ ஹண்ட்ரட்க்கான எவ்வளோ அதிகமாக இருக்குது செவன்ட்டின் அதிகமாக இருக்குது இது நான் ஒன் நைன்டி த்ரீ வந்து டூ ஹண்ட்ரட்க்கான எவ்வளோ கம்மியாக இருக்குது மைனஸ் செவனுன்றது கம்மியாக இருக்குது புரியுதுங்களா இது எழுதி முடிச்சுட்டு அப்புறம் இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணோம் இந்த செவனை இதுலேருந்தாவது லெஸ் பண்ணுங்கள் இல்லை இந்த இந்த செவன்ட்டினை வந்
இந்த செவன்டீன் இன்ட்டு செவன் பண்ணுங்க எவ்வளோ கிடைக்கும் செவன்டீன் இன்ட்டு செவன் பண்ணால் ஒன் ஒன் நைன் கிடைக்கும் அதாவது நூற்றி பத்தி ஒம்பது தான் கிடைக்கும் புரியுதுங்களா செவன்ட்டி அது ஒரு ஃபார்ட்டி நைன் நூற்றி பத்தி ஒம்பது ஆனால் நூற்றி பத்தி ஒம்பதுன்றது மைனஸ் நூற்றி பத்தி ஒம்பது ஏன்னா இது ப்ளஸ் செவன்டீன் இன்ட்டு மைனஸ் செவன் பண்ணால் எவ்வளோ கிடைக்கும் மைனஸ் மைனஸ் நூற்றி பத்தி ஒம்பது புரியுதுங்களா இங்கே மைனஸ் நூற்றி பத்தி ஒம்பது இங்கே தான் இங்கே நீங்கள் கொஞ்சம் கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் இருக்குது ஆல்ரெடி பேஸ் மேத்தடு பார்த்துட்டு தான் இங்கே உங்களுக்கு சொன்ன தேவையில்லை ஆனால் இங்கே நீங்கள் பார்க்கலையானா இங்கே பா கொஞ்சம் டஃப்பாக இருக்கும் புரியுதுங்களா ஒன்றும் இல்லை நண்பர்களே இதுக்கு முன்னாடி மைனஸ்ன்றதே எங்கே வரல இங்கே கூட பாருங்கள் மைனஸ் இன்ட்டு மைனஸ் கலந்து ப்ளஸ் ஆயிருது டோட்டலாக இதுக்கு முன்னாடி பண்ணுறதுல மைனஸே வரல அதனால் விட்டுட்டோம் ஆனால் இங்கே கடைசி பண்ணுறதுல மைனஸ் வருது இந்த மைனஸை போகடிக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணணும்னா இதுலேருந்து ஒரு வேல்யூ கொண்டு போய் மைனஸாக போகடிக்கலாம் இங்கேருந்து ஒன்றை கொண்டு போனால் நான் என்ன சொன்னேன் அது கொண்டது ஆண்டுன்னு ஒன்னே நூறாக மாறிடுன்னு சொன்னேன் ஆனால் நூறுலேருந்து நூற்றி பத்தொம்பது எத்தனை மறுபடியும் மைனஸ் வேல்யூ வரும் அதனால் நம்ம அதை எடுத்துகிட்டு போக போகிறது இல்லை அதுக்கு பதிலாக இங்கே ரெண்டு எடுத்துகிட்டு போக போகிறோம் புரியுதுங்களா ரெண்டு எடுத்துகிட்டு போக போகிறோம் அந்த ரெண்டு வந்து இந்த கூடை தாண்டின உடனே என்ன ஆகிடும் இரநூறுவா மாறிடும் ஏன்னா இது பேஸ் பேஸ் இரநூறு மெத்தட் புரிய பேஸ் ஹண்ட்ரட் மெத்தடு இங்கேருந்து இதுதான் பேஸ் என் இன் டூ ஹண்ட்ரட் மெத்தடில் அதனால் இந்த கோடை எத்தினி வேல்யூ தாண்டுதோ அவ்வளோ மடங்கு ஆகிடும் புரியுதுங்களா இங்கே ரெண்டு மார இந்த கோடை ரெண்டு தாண்டினா இரநூறு ஆகிடும் மூணு தாண்டினா முந்நூறு ஆகிடும் நானு தாண்டினா நானூறு ஆகிடும் அஞ்சு தாண்டினா ஐநூறு ஆகிடும் அது மாதிரி புரியுதுங்களா அதனால் இங்கே ரெண்டு எடுத்துகிட்டு போனால் எவ்வளோ இருக்கும் இது நானூற்றி பதினெட்டு ஆகிடும் புரியுதுங்களா அது ஒன்று நெக்ஸ்ட் இந்த கோடை தாண்டி போன உடனே அந்த ரெண்டு எவ்வளோ ஆகிடும் இரநூறு ஆகிடும் புரியுதுங்களா ஏன்னா இது என் இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் மெத்தட் இது என் இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் மெத்தட்னால அந்த கோடை தாண்டின உடனே எத்தனை வேல்யூ எத்தனை போகிறோமோ அது பக்கத்தில் ரெண்டு ஜீரோ ஆட் ஆகிடும் நெக்ஸ்ட் இது ஒன் ஒன் நைன் இப்போ நல்லா பார்த்தீங்கன்னா இது நூற்றி பதினெட்டு ஆகிடும் இதை நீங்கள் எடுத்துட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு எவ்வளோ கிடைக்கும் டைரெக்டாக எயிட்டி ஒன்றது தான் உங்களோட ஆன்சர் வித்தின் செகண்ட்ஸில் கிடைச்சிடும் புரியுதுங்களா இரநூறுலேருந்து நூற்றி பத்தி ஒம்பது போன எவ்வளோ கிடைக்கும் எயிட்டின்றது தான் உங்களோட ஆன்சர் வித்தின் செகண்ட்ஸில் வந்ததா எப்படி போட்டோன்னு புரிஞ்சுதா ஓகே இப்போ நம்ம இதை பாருங்கள் இந்த பேஸ் என் இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் மெத்தட் இது எப்படின்னு உங்களுக்கு புரிஞ்சுதா இது வந்து இதுக்கு முன்னாடி பேஸ் என் இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் மெத்தட்ஸ் நம்ம ரெண்டு மெத்தட் பார்த்தோம் பேஸ் இன்ட்டு என் இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் இங்கே வந்து பேஸ் என் இன்ட்டு தௌசண்ட் மெத்தட் இது பேஸ் என் இன்ட்டு தௌசண்ட் மெத்தடுன்னு சொல்லுவாங்க அதை யூஸ் பண்ணி தான் போட்டேன் அது எப்படி இவ்வளோ வேகமாக நான் போட்டேன்னு தெரிஞ்சுக்கணும்னு உங்களுக்கு ஆர்வமாக இருக்குது இல்லை ஃபஸ்ட்டில் நான் போட்டேன் பார்த்தீங்களா உங்களுக்கு சொல்லிக்கிட்டே வித்தின் செகண்ட்ஸில் முடித்தேன் பார்த்தீங்களா அது எப்படி இப்போ புரியுதுங்களா இந்த பேஸ் என் டு மெத்தட் ஆகுது பேஸ் மெத்தட் ஆகுது இதெல்லாம் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் மெத்தட்ஸ் உங்கள் எக்ஸாமில் உங்களை ஸ்பீடை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்காக இது வேலை செய்யும் நல்லா பார்த்தீங்கன்னா இது பேஸ் என் இன்ட்டு தௌசண்ட் மெத்தட் புரியுதுங்களா ஹண்ட்ரட் மெத்தட் கிடையாது ஏன்னா இது டூ தௌசண்டில் இருக்குது இதுவும் த்ரீ தௌசண்ட் ஃபோர் தௌசண்ட் அந்த ரேஞ்சில் இருக்குது அதனால் இப்போ நல்லா பார்த்தீங்கன்னா இது டூ தௌசண்ட் பக்கத்தில் இருக்குது இந்த ரெண்டு வேல்யூமே அதை இது எப்படி எழுதலாம் டூ இன்ட்டு தௌசண்ட் எழுதிக்கலாம் இது பேஸ் என் இன்ட்டு தௌசண்ட் மெத்தட் இங்கே என் வேல்யூ எவ்வளோ டூ ஓகேவா அவ்வளோதான் மற்றபடி காமன் தான் எல்லாம் இப்போ இது நல்லா பார்த்தீங்கன்னா டூ தௌசண்ட்க்கான எவ்வளோ அதிகமாக இருக்குது செவன்டீன் அதிகமாக இருக்குது அதே மாதிரி டூ தௌசண்ட்க்கு எவ்வளோ அதிகமாக இருக்குது டுவெண்ட்டி அதிகமாக இருக்குது இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க இந்த டுவெண்ட்டி இதுக்கான ஆட் பண்ணுங்கள் இல்லை இந்த செவன்டீன் இதுக்கான ஆட் பண்ணுங்கள் ரெண்டுத்தில் எந்த ஒரு ஆப்ரேஷன் பர்ஃபார்ம் பண்ணாலும் உங்களுக்கு கிடைக்க வேண்டிய வேல்யூ என்னதுன்னா டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டி செவன் தான் கிடைக்கும் இப்போ உங்களோட அடுத்த ஸ்டெப் பண்ணாது இந்த என் வேல்யூ அதாவது இங்கே டூ டூ தௌ டூ இன் டூ தௌசண்ட் தானே இருக்குது இந்த டூவால் இது மொத்தத்தையும் மல்டிபிள் வேணுங்க அப்போ எவ்வளோ கிடைக்குது ஃபோர் தௌசண்ட் செவன்ட்டி ஃபோர் கிடைக்கும் புரியுதுங்களா தேர்ட்டி செவனை இன்ட்டு டூ பண்ணால் செவன்டி ஃபோர் டூ தௌசண்ட் இன்ட்டு டூ பண்ணால் ஃபோர் தௌசண்ட் புரியுதுங்க ஆகும் ஆக மொத்தத்தில் ஃபோர் தௌசண்ட் செவன்ட்டி ஃபோர் கிடைக்கும் அடுத்துக்கப்புறம் நீங்கள் ஒரு பெரிய கோடு ஒன்று போட்டுக்கோங்க அந்த பெரிய கோடுக்கு அப்புறம் நீங்கள் உங்களோட அடுத்த ஆப்ரேஷன் என்னாதுன்னா இந்த செவன்டீன் இன்ட்டு டுவெண்ட்டி பண்ணுங்கள் எவ்வளோ கிடைக்கும் த்ரீ ஃபார்ட்டின்றது கிடைக்கும் அந்த த்ரீ ஃபார்ட்டி இங்கே எடுத்துகிட்டு வாங்க இப்போ உங்களுக்கு ஒரு கன்ஃபியூஷன் வரும் இப்போ ரெண்டு டிஜிட் விடணுமான்னு இல்லை மூணு டிஜிட் விடணும்
நல்லா பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஃபோர்ன்றது உங்களோடய என் வேல்யூ புரியுதுங்களா இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ண அடுத்ததாக இங்கே இது ஃபோர் தௌசண்ட்க்கானா மூணு கம்மியாக இருக்குது இது ஃபோர் தௌசண்ட்க்கானா பத்தி ஒம்பது அதிகமாக இருக்குது புரியுதுங்களா இந்த பத்தி ஒம்பது இதுக்கானா ஆட் பண்ணுங்கள் இல்லை இந்த மூணு இதுலேருந்து தானே கழிங்க இந்த மூணை கழிக்கிறது எனக்கு ஈஸியாக அதனால் இது மூணை கழிச்சிடுறேன் இது ஈஸியாக அது பண்ணிக்கலாம் அந்த ரெண்டுத்தில் உங்கள் உங்கள் கம்ஃபர்டபிலிட்டி அந்த சுச்சுவேஷனை பொறுத்து புரியுதுங்களா இந்த மூணை கழிச்சு எவ்வளோ கிடைக்கும் ஃபோர் ஜீரோ ஒன் சிக்ஸ்ன்றது கிடைக்கும் புரியுதுங்களா அது என்னோட இது இப்போ என்ன பண்ணுறீங்க இந்த என் வேல்யூவே இதோட மல்டிபிள் பண்ணுறீங்க புரியுதுங்களா என்னோட வேல்யூ என் வேல்யூ அதோட மல்டிபிள் பண்ணால் உங்களுக்கு எவ்வளோ கிடைக்கும் நல்லா பார்த்தீங்கன்னா இங்கே என்ன்றது ஃபோர் அதனால் ஃபோர் நல்லா பார்த்தீங்கன்னா என் வேல்யூ ஃபோர் அதனால் ஃபோர் இன்ட்டு ஃபோர் தௌசண்ட் சிக்ஸ்டின் பண்ண எவ்வளோ இருக்கும் ஃபோர் இன்ட்டு ஃபோர் தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீன் தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீன் சிக்ஸ்டி ஃபோர்ன்றது தான் அவங்களோட ஆன்சர் புரியுதா சிக்ஸ்டீன் தௌசண்ட் சிக்ஸ்டி ஃபோர் இது உங்களோட ஒரு பாட்டு அதுக்கப்புறம் உங்க பெரிய ஒரு கோடு போட்டுக்கிட்டு இது ரெண்டுத்தையும் மல்டிபிள் பண்ணுங்க இது ரெண்டுத்தையும் மல்டிபிள் கட்டால் பத்தி ஒம்பது இன்ட்டு மூணுனா ஐம்பத்தி ஏழு ஆனால் மைனஸ் இன்ட்டு ப்ளஸ் மைனஸ் அதனால் மைனஸ் ஐம்பத்தி ஏழு இங்கே நம்மளோட ஆன்சர் மைனஸ் ஐம்பத்தி ஏழுன்னு இருக்கும் ஆனால் இங்கே மைனஸ் அப்போ அப்படின்னு இதுக்கு முன்னாடி அதனால் இப்போ என்ன பண்ணுறீங்க இதுலேருந்து ஒரு டிஜிட் எடுத்துகிட்டு போனால் மைனஸ் பண்ணணும் நல்லா இஞ்சி நேபிகேச் வேண்டிய விஷயம் எந்த ஒரு டிஜிட் இதை கிராஸ் பண்ணி போதோ அது தௌசண்ட் ஆகிடும் ஏன்னா இது பேஸ் என் இன்ட்டு தௌசண்ட் மெத்தட்னால் அது ஒரு தௌசண்ட் ஆமாக ஆகிடும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே ஒன்று எடுத்துகிட்டு போனால் தௌசண்ட் ஓகே தௌசண்ட்லேருந்து ஃபிஃப்டி செவன் மல்டிபிள் பண்ணால் மைனஸ் கிடைக்கும் அதனால் ஒன்று எடுத்துகிட்டு போகிறேன் டைரெக்டாக இங்கே எவ்வளோ எடுத்துகிட்டு போகிறேன் நான் ஒன்று எடுத்துகிட்டு போகிறேன் ஒன்று எடுத்துகிட்டு போனால் அது என்ன மாறிடும் இது சிக்ஸ்டீன் தௌசண்ட் சிக்ஸ்டி த்ரீயாக மாறிடும் இது தௌசண்ட் மைனஸ் ஃபிஃப்டி செவனாக மாறிடும் தௌசண்ட்லேருந்து ஃபிஃப்டி செவனுக்கு எடுத்து எவ்வளோ கிடைக்கும் சிக்ஸ்டீன் தௌசண்ட் சிக்ஸ்டி த்ரீ ஃபிஃப்டி செவன் எடுத்து அவங்களுக்கு எவ்வளோ கிடைக்கும் டைரெக்டாக நைன் ஃபோர் த்ரீ நைன் ஃபோர் த்ரீன்றது கிடைக்கும் புரியுதுங்களா அவ்வளோதான் நைன் ஃபோர் த்ரீ கிடச்சா அவங்களோட ஆன்சர் இது மூணு டிஜிட் இருக்குதா தௌசண்டில் பேஸில் எத்தனை மூணு ஜீரோஸ் இருக்குது அதனால் இது மூணு டிஜிட் இருக்குதா ஓகே இருக்குது அதனால் இது கரெக்டு கோடு எல்லாமே சொல்கிறேன் ஃபஸ்ட் ஒரு ஆள் கோடு போட்டுக்கோங்க இல்லை கடைசியில் நீங்கள் ரிமூவ் பண்ணிவிடுங்க உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்குன்னு நான் கோடை எடுத்துகிட்டு சொன்னாங்க புரியுதுங்களா ஆக மொத்தத்தில் உங்களோட ஆன்சர் பார்த்தீங்களா எவ்வளோ பெரிய வேல்யூ இந்த வேல்யூ நீங்கள் மாமூலாக மல்டிபிள்வேஷன் பண்ணாலும் இல்லை கேல்குலேட்டர் பண்ணாலே உங்களுக்கு ஒரு அஞ்சு ஆறு செகண்ட் எடுக்குது ஆனால் உங்களுக்கு மெத்தட் ஒரு நல்ல ப்ராக்டிஸ் இருந்து உங்களுக்கு வித்தின் செகண்ட்ஸ் ஒரு டூ செகண்ட்ஸ் த்ரீ செகண்ட்ஸில் போட்டுடலாம் புரியுதுங்களா இப்போ இன்னைக்கு சொன்ன நான் பேஸ் என் இன்ட்டு ஹண்ட்ரடு பேஸ் என் இன்ட்டு தௌசண்ட் மெத்தட் எப்படி இருந்ததுன்றதை நீங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்க இதை வச்சு தௌசண்டில் எது பக்கத்து வந்தாலும் அதே மாதிரி ஹண்ட்ரட்ஸில் எந்த நம்பர்ஸ் வந்தாலும் நீங்கள் பண்ணலாம் இது உங்களோட சாமர்த்தியம் நீங்கள் எவ்வளோ ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறீங்களோ அவ்வளோ வேகமாக உங்களுக்கு இந்த ட்ரிக் அப்ளை ஆகும் நீங்கள் ஒன்று நினைக்கலாம் இதுன்னா எல்லாத்துக்கும் வந்துருமா நம்பர் நம்பர்களே வருது எக்ஸாமில் வருது வர்றதுனால தான் இந்த மெத்தடை உங்களுக்கு நான் சொல்கிறேன் ஆனால் நீங்கள் இதை நெ நிறைய ப்ராக்டிஸ் பண்ணால் தான் எக்ஸாமில் வந்தாலும் கண்டுபிடிக்க முடியும் புரியுதுங்களா ஆக மொத்தத்தில் ப்ராக்டிஸ் அதிகமாக பண்ணுங்கள் உங்களை எதுவாக இருந்தாலும் உங்களால் முடியும் சாதிக்க முடியும் ஓகே நண்பர்களே தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் அடுத்த வீடியோவில் உங்களிருந்து உங்களை சந்திக்கும் வரை உங்களை உங்களில் இருந்து விடை பெறுவது உங்கள் மே சார் கொஞ்சம் வளர்றேன் தப்பா நினைச்சுக்காதீங்க ஓகே நண்பர்களே தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்